tunashukuru kupata fursa ya kuzungumza leo na kupekea sana ni toa shukrani zangu nyingi kwa sadaka mama yetu huyo ambaye unaona inafaa leo kutukutanisha pamoja ili tuweze kujifunza lakini niwashukuru speakers wengine ambao wamezungumza leo e, na mwandoko pasta leo lakini madabupe Dr. Chris ambao pia wamefanya presentation nzuri sana pia ya kongea wa mwisho ni kama wanafanya summary na especially kwa sababu wale wengine ni maguru sana wa psychology na wanaomba kuweka mshauri leo najua ni mtego lakini nitatego wao wako watongo pia vipaji vilikufa hawakuonekana tena walikuwa na watu ambao tunafahamu na vipaji vizuri na walikuwa kiangalia picha yao nasema watu na mali wanaelekea lakini baada ya kupitia maumivu hawakuonekana tena kwa maumivu hatuwezi tukayadharau. Maumivu ni jambo ambalo lazima tulizungumze kwa sababu tunaishi nao na inaweza ikatusababisha tusipike mbali kwa maisha. Nikwenda kusema utafiti wa taasisi moja inaitwa uh, Global Index. Walionyesha kwamba ile utafiti wao asilimia hamsini ya wanawake duniani wamekatia ndo tamaa wakati tamaa kuhusiana na mtu zao kwa sababu ya kupitia kwa na hata mimi kwenye mkutano na watu mara kadhaa kizungumza nao na ndio kuna uhalisia mwingi sana kuhusiana na watu ambao they are completely given up simply to your genome kwa sababu kuna inafanya vya mwingi ambao walio kutana nayo sasa kwa watu wengine ambao wana deny anafika sehemu anakataa anakataa kukubali kwamba yuko kwenye mwingi lakini akikaa mwenyewe akifanya personal reflection ana kumbuka yale maumivu na anajua kwamba kuna maumivu fulani ambayo anayapitia. Lakini wako ambao uh, watu waliowahi kugeuza maumivu yao wakafanya kwa ni hamasa kwenye maisha yao. Na huwa anapenda kusema don't waste your pain. Usipoteze maumivu yako kwa sababu maumivu ni mtaji mzuri sana kwa kubadilisha maisha yao. Wako watu ambao walianzisha taasisi kwenye maisha yao kwa sababu ndio walipitia kwa watu ambao walifanya better choices walifanya maamuzi bora zaidi kwenye maisha kwa sababu maumivu yaliyofundisha kuhusiana na ubora wa maamuzi kwa watu ambao walianza kujipenda baada ya kupitia kwenye maumivu kwa sababu maumivu yaliyofundisha kwamba wasipojiweka wao wa kwanza hakuna mtu ambaye atawekwa wa kwanza walifunza kwamba hata baada ya kuwahudumia watu wengine kwa moyo wote kumbe mwishoni wao walisahau wakalifundisha kwamba kumbe kuna umuhimu wa kujifanya wao wenyewe kuwa ni permanent kimesha. Sasa kuna quote ya mtu mmoja anaitwa Veronica Fugalera ambaye anasema hivi, "Emotion pain cannot kill, you, but running from it can kill." You. Maumivu hayawezi kumua mtu ila kuyakimbia maumivu yako na kufanya kama vile haumii hiyo hali ni sababu sababisha ingia kwenye matatizo ali wako watu ambao mimi nilikutana nao kwenye maisha yangu wanajaribu kuwaponya wengine wakati wao wanahitaji kuponya pia na kwa sababu hizo sasa tunaviishi kuna watu wengi ambao tunaona wana vibe nzuri wako ambao wana smile nzuri tukiweka mziki watacheza vizuri lakini they are dying inside na ngeo kuangalia wanaweza kukutewe moyo lakini ukweli ni kwamba wenyewe wanatafuta mtu wa kumtia moyo kwa maumivu ndio hakuna moment katika maisha yetu ambayo tutasema kwamba maumivu si halisi. Na mtu mmoja ni therapist na author ambaye ni daktari mmoja anaitwa Hilary the Shame that binds. Anaitwa John Bash. Alisema moja kwa maumivu ambayo tuwe na tusikanane ni maumivu ya shame. Kuna mambo ambayo tumefanya kwa maisha yetu na hatimaye watu wengine wanafahamu. The that I dated ambayo tulibaki nayo. Wakati mwingine tukifikiria na kukumbuka tumiza tunasikitika na tunatamani kama vile tuweza kurudisha maisha nyuma kwa namna fulani ili mambo yale yaweze kutokea lakini bahati mbaya sana hatuwezi kufanya hivyo. Sasa mimi kwenye maisha yangu nimesha kupitia maumivu ya mwili sana. Lakini kwa wakati ambao nilipoteza karibu kila kitu nilichokuwa nacho kwenye maisha yangu. Na bahati mbaya sana kipindi hiki ndio nilikundua kwamba kumbe kuna wale wanaweza kufikiri ni wakaribu sana na wewe kumbe sio karibu yako na kuna wale ambao wanaweza kufikiri kwa mbali sana na wewe kumbe wako karibu sana na wewe. Nilikuwa so much disappointed kiwango cha kufikiri kwamba 
nimebaki mwenyewe kwenye maisha. Na ndio kama zile ndoto zangu za muda mrefu, ambition zangu kama vile zimefika mwisho. Ndio mimi mwakani sana. Na kumbuka mara mwisho nitaenda hospitali wakaniambia fungu yangu moja imeanza kuathirika. With big dreams, with ambition, nikaona kama vile kuna giza na kuna mali kwa hiyo nikawa sitaki kujichanganya tena na watu nikawa nimefungia ndani na kwa siku moja nikaa ndani kama siku tatu bila kutoka nika songa sasa vizuri nipolala kwenye usingizi mzito nikapitiliza kiwango ambacho walikuja kugonga mlango sikuweza kusikia na siweza kufungua mpaka ilibidi wavunje mlango walikute ndani ndani siku hiyo msipiri chomenta alichukua kapela ndani kwake niko simgeta kaongea kama ni saa moja anazunguza na mimi si mtu chochote si mtu chochote akaniambia kwa maana akaniambia chora every champion you see in this world has a star there is no star without a star without a star maneno yangu chache yalinipa nguvu sana nikaamini kwamba kumbe my scar is an evidence of victory in my life kumbe sitakiwi kuonea aibu makovu ya mungu natakiwa nipone kwa kiwango ambacho makofu ya maumivu yangu yatakuwa ni ushahidi na ushuhuda na hapa watu kusema mahali mpofuka na hii ilirudisha kwenye biblia nikasoma habari za Yesu alipofufuka kwa leo Kristo alikuwa tunaamini hivyo alipotokea wanafunzi wake watokea wanafunzi wake akamwambia mimi nimefuka alikuwa pamoja na Petro Thomas Thomas akasema msiamini mpaka nitakapomuona nitakapoweka mikono kwenye kofu la mikono yake na kuingiza mkono wangu kwenye mbavu yake pale alipokuwa amebizwa na Yesu alipotokea akamwambia Thomas ni mimi ingiza kidole chako kwenye tundo la mikono nilipopigwa misumari ingiza na mkono wangu kwa wangu nikasema wow kumbe makofu ya maumivu tuliyopitia we need to get a point of your proud of our pain maana kama I'm healed makofu yangu yanatakiwa tuende kama testimony of victory sasa siku dalili ambazo kiziona kwenye maisha yako zinakuonyesha kwa ujapona angependa msitaji kabla sijakwambia fanye nini utoke na uinuke kwa mwanamke wako pia ziko dalili kiziona maana yake hata kama unasema umepona bado unajipona tu na tuko hapa kwa sababu tunataka tupone lakini kupona ni safari kama tunaita the journey unaikushukia kwa maana sio kitu cha mara moja sasa kama umesikia umefunza but it might take time for you to be hivi siko dalili kwa sababu watu wengi ambao hata mimi nakutana nao hata mimi pita kwenye state ambapo kuna watangazia wako I'm okay naendelea na maisha yangu I don't care but inside you do care inside you don't care okay. sasa ni vizuri kujua ili kama ujasema na msafara mimi kujua kiwango gani ambacho cha kunyaki dalili ya kwanza ni kwamba ukikumbuka tukio au mtu ndio kusababishia maumivu huwa unasikia maumivu tena kwa upya kama vile tulivyotokea na watu wakumbuka walionyanyaswa, walioteswa, walioshalitiwa, walioferi, maneno yaliyoambiwa, wanaanza kulia. Ile huzuni aliyopata siku maumivu yalikotokea inafanana kabisa na huzuni ambayo anaipata leo katika maisha yake. Ukijiona hiyo hali inajirudia mara kwa mara, ina maana the wound is so deep in you. Kidonda bado ni kibichi sana. Na hii inaweza kama jambo litokea miaka 10 au 20 na kuna tano miaka saba iliyopita lakini every time ukikumbuka tukio hilo ukikumbuka mtu huyo ukikumbuka instance hiyo ni kama vile nitokea leo unasikia mambo na wengine maumivu yao anasikia kabisa moyo wa nyama maumivu yanayasikia sio tu hisia za kawaida anasikia kabisa moyo kama unataka kutoka ndani ukiona hiyo kitu nacho it means bado safari ya maumivu unatakiwa uifanye kwa bidii sana kipo ndio ya pili unatamani wale wa mtu ambaye maumivu yake yamepona na anaweza kumuvua ni yule ambaye hasumbuliwi na hali yote ile ya yule mtu ambaye anaumiza tena. Dalili ya tatu Unapenda kusimulia maumivu yako sio kama ushuhuda wa ushindi bali unataka kuonea huruma. Unapenda kushuhudia usiana na maumivu yako, kusimulia usiana na maumivu yako. Watu wakiongea sana ujui tu bali kusimulia kusiana na mimi kwanza. Una mzunguza wewe baba yako, yeye ni mzee wa baba yako kwanza. Unazungumza wewe ni mzee wa kwangu. Every time 
unapenda tension ya kutoka kusimulia sana kusiana na mambo yako na kinachokusukuma kusimulia siko sababu unatafuta msaada siko sababu unataka watu wajifunze kinachokusukuma ni kwamba unataka kuonewa huruma na watu wakianza kuonewa huruma unajisikia vizuri unajua kuna raha ya watu kukwambia pole hivi ni mtu ana namna gani ukianza kuambiwa hivi kuna kama chozi fulani kanaanza kutoka na mafua ya kuku na kweli ambayo unaanza kuikuta kwa sababu kuna raha fulani na kwa unaipata kwa hiyo kwambie kitu kuna watu ambao wanapenda sana kusimulia mambo yao sio kwa sababu wanataka kupona ila kwa sababu wanasikia raha wanapokuwa pampered kushana nao ndio maana wanaambia watu usijaribu kumponya mtu ambaye hayuko tayari kupona utatumia nguvu kubwa na utasukuka sana na utakuwa disappointed only need a person who is ready to be healed huyo ndo atakupaa kitu unachotafuta ta nne utaki kwa kwenye spotlight ya kitu chochote kile kwenye maisha utaki kwa kwenye spotlight uko kwenye mwingilifu unajitenga unasema mimi stack tena mwingine anaamua kanisa wana mosquito wako na swali anajitoa mkoba anajitoa kwenye group anataka isolation ataka kwa sababu yeye anachomwambia kwamba kila mtu anayemuona tayari anamjua na mwingine anafikiri kwamba yuko level kwenye forehead yake kwamba huyu mtu yuko in pain ukianza kuona hiyo kitu na kutokea sana utaki kwa hiyo spotlight hata utakuwa unasema kitu kama group na next unazungumzaje au una kusungulia hata kwa sawa it's a problem to you hata ukiambia fanya you don't want people to see ni kama vile unajificha utaki hebu kwa unafanya vitu hicho tukuzoea ni mtu ambaye uko busy unajitolea unafanya kitu fulani lakini you are no way to be found kuna mahali mtakupenda kama unaenda badani kwa mwisho kuingia kwanza kutoka waamini kama kuna mtu ana majali kwa sababu watu wako tayari kushia maumivu kama najua you care about my pain so mara nyingi kama siwezi kujua kama una ajali maumivu yako sababu nikikwambia utageuza kwa story au utageuza kuwa ni jambo la kuniaibisha sitasema maumivu yako kwa watu wengi wanataka kuwa assured kwamba una ajali maumivu yako watakwani kuwa sure muulize tu mtu kwamba you okay au unatokea okay you make a follow nakuona kama vile hapo sasa can you have dinner together can you have lunch together can i come to your house to visit una take trouble mtu akishaona anaanza take trouble utashangaa anaanza kufunguka watu wengi walipoteza watu wao karibu ambao wako kwenye maumivu kwa sababu walikuwa wana mtu ambaye aliwauliza in reality ile sincere kabisa kwamba nataka kuwasaidia dalili tano utajua kama bado una maumivu makali na yanaendelea kwenye maisha yako unafuatilia wala wewe kuumiza kimya kimya utajua kama unafuatilia lakini unafuatilia kimya kimya umemunfollow kwenye Instagram na Facebook lakini wewe unaenda kutafuta kaunti yake unajua kinachoendelea kwenye maisha yake na kama sio yeye mmoja mmoja utatafuta watu wao karibu na watu zingine anaendelea biashara hii kwa ndio ishakufa you want to know what is going on in your lives ukiona unafuatilia sana maana yake kwamba there is something attached ambacho bado hakijaweza dalili sita na mwisho mwanzo kuangalia unafanya bidii sana kufanya vitu au kusema vitu ili kutuonyesha kwamba umepona you don't have to prove to anyone that you are healed if you are healed you are healed lakini ukijiona unafanya kitu kinaitwa emotion compensation una post kila siku status maisha haya watu wakikwacha ndio baraka zinaanza the sound is wrong bila kuna kitu kiko sawa kisema cha nini wanataka kusii wanakuuliza watapata nini ukiona maneno unapenda kuyasema something's not okay kwa sababu mwenye furaha hahitaji kuproof kwa yote ile kwamba yeye ana furaha ndio maana mtoto mdogo hahitaji kumwambia chochote chochote hahitaji kumcompliment chochote he's just happy because he's a baby atafurahia kazi yake atacheka atafanya nini ana haja kuambia mtu mwingine kwamba i'm happy kitu kichache ambacho tunapenda kushauri na kutaka kuinuka baada ya kupitia kwa mwingine na hivi ni vitu pia vya kuepuka wakati mwingine eh uvipuka unapotaka kuinua. Cha kwanza avoid to impose kitu kinaitwa external validation. Epuka kabisa kutafuta external validation unapokuwa unataka kupona. External validation pale mtu anapotaka kumweleza kila mtu kuhusiana na maumivu yake ili ajue kwamba maisha anayoishi hatua anazochukua basi ni sawa kabisa asilaumiwe kwa vitu anavyofanya. Kwa naamini kwamba watu wakijua maumivu yake basi itamsaidia akiwa hajipendi. Watu wasema hajipendi kwa sababu ana maumivu. Usimone vile achezi kwa sababu ana maumivu makali sana. 
epuka exceed validation itakukalisha mahali ambapo hautaweza kuona na hautaweza kutoka kutaka kila mtu akuelewe kwa sababu na maumivu let me tell you this truth kuna watu hawatakuelewa kwa and be ready kwa sababu kwao sio maumivu au kwao ni kitu kidogo sana people don't want to understand hautakuelewa so kama hautakuelewa usiangaike kuwaelewesha watu usiana na mambo yako kadiri unavyoendelea kuelewesha na wasivyoelewa unatekeleza ile nyingine ya maumivu na ile injection unatekeleza ile nyingine ya maumivu kuona kwamba watu hawana compassion na maisha yako so kama unataka kuinuka epuka kabisa kutafuta validation ya maumivu yako kwamba mimi ni mtu ambaye ndio naumia zaidi kuliko mtu mwingine yote epuka hicho kitu kitakuchelewesha sana cha pili epuka hali ya kuacha kufanya kitu kwa kisingizio kwamba nasubiri nipone eti nasusa biashara nasubiri nipone naacha kusoma kwa sababu nasubiri nipone naacha kufurahia maisha kwa sababu nasubiri nipone mtaanza kuvaa vizuri nikisha kona no let me tell you most of the healing happens when you are in the move uponeti mwingi wa maumivu yako unatokea unapokuwa kwenye move. Ukiendelea kusubiri upone ndio uanzishe biashara my friend. Hautapata ile inaishi. Kuna inaishi ambayo lazima uishinde kwanza ili uendelee katika maisha yako. Kuna njia mbili za kubadilisha maisha yako. Unaweza kubadilisha fikra zako zikakubadilisha mtazamo na vijiona ukafanya kitu sahihi. Lakini kuna njia nyingine ni kufanya kitu sahihi mpaka ufiwe sawa sawa na kile kitu unachofanya. Ndio Waingereza wanaita msemo anasema fake it until you make it. Maana yake kwamba fanya kile kitu mpaka hisia zako zikwambie kwamba wewe sio mtu wa kujifunika na majivu na kachina kulia. So if you have to get out kuanzisha biashara go and start. Kama unataka uende ukutane na watu nenda ukutane na watu. Kama unataka uende utafute kazi nenda sababu hili inatokea when you are in the move. Hakuna mtu anapona akiwa tu anajifungia ndani peke yake. Kwa hiyo achana na baada ya kusubiri hadi upona so bado si upona vizuri. No no no. Some of the healing you get them on the way. In fact, kuna aina ya uponyaji utaopata wa kihisia utajua upona hili. When you are busy with every other thing, healing is taking place. Ndio maana wachezaji wa mpira wa kiumia hata wakaweka POP, msikia ufuko umevunjika, akitoka atambiwa aanze mazoezi. Anza mazoezi kidogo kidogo baada ya anza kukimbia. Kwa nini? Kwa sababu hili happens when you in the move. Kwa make sure you move. Namba 4. Watu watakuomba msamao wengine, moja kwa sababu hawaoni kama umekosea. Wewe ndo unahisi wewe unachofanya makosa. Mwingine haoni kabisa kama umekosea. Mwingine alifanya akasahau. Alishakwambia nema alisha sahau sikii sana, ndio kumkuta sana mimi. Nishapo pia wana. Alikuwa na ndeera na shaka. Kwa hiyo usubiri watu kwa kuume msamao. Wengine hawana huo unyenyekevu na utakaoenda. Wana kiburi kilicho kitenzi. Utakapoambia ni ume msamaa, yani anaona kama vile unamwambia ashuke chini yako and he or she will not be ready to that. So usisubiri kwa sababu eti mtu mpaka aje anaume msamao. Lakini wengine na hilo ndio usubiri zote. Kuna watu ambao wanapata furaha yao kwa wewe kutu kwa samaa yeye ndio mtu ambaye unasame ongo joy kwa nini because they are controlling you through your forgiveness kwa hiyo ukiambia mimi of my day god is not some end on a chance sasa safi ina maana mpaka hadi kufa hata kwa nafu kwa kuna watu they take joy is a pleasure for them or a fry a queen no one go to wasame kwa sababu they take pleasure in your pain kwa hiyo spirit mpaka ni ongo msama no no watangazie msama kama ndivyo ifunzwe msama sasa kwa faida yao msama The moment you say forgive them, you feel your heart is very light. Utaanza kuona moyo wako unachanua, moyo wako unafurah. Kwa sababu moyo wako haujaumba kubeba watu, unaomba kusukuma damu. Ukiupa kazi ambayo yaletea yeye na yeye pia kufanya, maana utapletea shida kwa maisha. So let them go. Number 9. Avoid long term isolation. Avoid long term isolation. Avoid long term isolation. Kuna watu ambao wakishapo kwenye maumivu they don't 
know how to mix up the people. Hatakumsikia mtu yote, hatakumsikia mchungaji wao, hatakumsikia shia wao, hatakumsikia mwenzi wao, hatakumsikia rafiki. They just isolate themselves. Let's move on and go to wildlife documentary. Eh wakaona na rate kwamba simba anapotaka kula wale nyumbu wale tu kwa mfano. Wanakuwa in crowd, wanakuwa wengi sana. Na kama umeshakuona simba anakuwa anachuchumaa mahali. Alafu anachofanya anafocus kwa mmoja. Hata wengine wapite pale karibu na shaka kwa mati. Kuna mmoja tu anamsubiria mbele jicho lake amempa. Why am I saying that? Vifo vingi vya watu vinatokea in isolation. The moment you start isolating yourself, the process ya kuelekea death. So don't isolate yourself. Na hata alikuwa shui kuna watu ambao bado wanakupenda sana hata kama unaonyesha kwa kupenda kwa breath. Kuna watu ambao wanakujali kupindukia hata kama una feel umekuwa rejected kwa maisha. Still the individuals and people ambao wanasema wewe ni gift kwa maisha yako hata kama wengine wamekuwa na ufai. So usio kwa sababu ya point ya maisha yako unasema kwamba I feel like hakuna mtu anayenitaka kwa maisha yako. Hakuna mtu anayenithamini kwa maisha yako. No, hata dhahabu ukitupa zizini kwa ngombe wataikanyaga. It takes a person with understanding to know this is God. Sometimes that you see the hope that sometimes in the hope you look at Get God where it should be and do it. Number five. Epuka kuwa na false expectation. Epuka matarajio isu kwa kwele. Hata nerudi yacho. Hata nerudi yacho. Ah. Chochote ambacho uwezi kukontrol utakiwa kukitarajia kwa nguvu zote especially kama kimo kwa mabifu. Uepuka false expectation it will be atakuja kubadilika. Sawa ni expectation lakini are you control of that expectation? Kwa sababu maumivu kwa mfano ni disappointment ni nini? Ni difference kati expectation na reality. Ninavyokuwa na matarajio makubwa Reality kawa ndogo ni unapata mumifu. Nikiwa na matarajio madogo, reality kawa kubwa, napata satisfaction. So, njia rahisi wanasema ya kupunguza maumivu ya disappointment kwa watu, usitarajia vikubwa kutoka kwa hawa. Ukitarajia vidogo, wakifanya vikubwa, utafukai. Ila wakifanya vidogo, haita kumiza kwa sababu yukua ndani ya matarajio ya hawa. Kwa ekuka kuwa na force, expectation, ambazo, Usitafanya ushindo kuendelea. Namba 6. Usitafute kulipa kisasi. Don't seek revenge, seek healing. Usitafute kulipa kisasi. Tafuta kupona. Na naomba niseme, kisasi huwa kinafanya kidonda kiwe fresh. Revenge will always make your wounds to be fresh. Kila wakati na kulipa kisasi ni kwamba unaibua maumivu mapya ya kidonda chako ambacho kilianza kupona. Na hauwezi kupona kwa sababu unalipa kisasi. Unapona kwa sababu umeamua kwa accept na move on kwenye maisha yako. Saint Ambrose alisema hivi anasema, "No one heals himself by wounding others." Hakuna anayepata uponyaji kwa kuumiza wengine. Sasa hivi kuna bullying social media bullying kwa sana inaendelea sana na i think we need attention kwa sababu ukifuatilia watu wengi wanaofanya bullying hata ni watu ambao walifanya bullying kwenye mitandao ya kijamii so some of them are it i took interest ambao tu tunakutukana eh na kupa majina ambao sio sahihi so sometimes they take interest na tafuta kwa mawasiliano yao na mmoja akakuta online kampiga simu hakujua kama ni angalia na fanya biashara gani nikatafuta pale na kumwambia hitaji kuja kununua 1 2 3 4 5 na kuna sawa total meeting nikakutana nikafika nikamzoea biashara yake akaniambia nikamwambia do you know me na mbele sana fanya nikamwisha message kwa nini ulitukana kwa nini nitatapeli akasema kaza ni sameti yes kwa tumechukia hivyo so what i learned ni kwamba kuna watu wengi sana ambao wana wana end their heart feeling on social media kwa kuwa hurt watu wengine. 
they feel like they have to compensate the lack of love they have by acting that way. Kukuna tuwingi, that's why you don't have to take it personal. Don't take it personal. Kuna mbeta kwa 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 huwa wana compensate hayao la mbili kwa kutamani kwa umiza wengine ndio maana wakiona mwingine ana furaha conclusion ya kwanza tusema anaigiza furaha yake wakimwona mwingine anaishi maisha yake kama hapana this is fake lakini ukifuata deep down ni kwamba hivi and let me tell you this kuna watu wengi wao ni maya maisha ya maisha lakini wanajua wanaweza kuyapata na mna pekee alifanya ni kwa tani they take satisfaction when you are so for you don't revenge don't revenge ignore them why not kwa sababu mtu yote anayekuwa attack au anakufanyia kitu kibaya anachotaka ni attention deprive them of your attention swap attention kwa acha kwa naomba watu suffocate them don't respond to them often you will exist na moja emotion pain baya na ngamu ni kwa ignore Or once you know them, you have nothing to prove again. What I have to find you are natural, you are natural. Because Babu, Raya ni na wautani ni ulikatai. Una kumbuka primary school. Ukipewa jina, usiku likatai, alikukai. Ukilikatai, wakikundua ulipendu na kasirika, itakukai. So likewise, when emotional pain, you say, Mtu wakikundua haumi, atacha kukumiza. Akikundua unaumia, atandirea kukumiza. Kwa sababu some people, they say, They are so wicked to the extent they take their happiness is on your pain. So don't revenge. Number seven, usi focus when you put a foot on she, focus when you put a foot on man. Don't focus on winning, focus on peace. Kuna baadhi ya mabivu ya nasababisho na ati tujietu ya kutaka tushinde maali ya bako, hata tukishinda, haina mana. Hai tusaidi tuchote. Kasi mepisi, wape ushini wawo na utaka, wapi na amani yako na utaka, endelea na maisha na utaka. Kwa sababu, kuna ushini yako, hata ukipambalia, hauta badilisha maisha yako. So wape ushini wawo, and then remain with your peace. Number eight, na hini mwitu sana, kwa sababu ya thimi ya leenda leo. Fill your cups in the correct order. Yaza vikombe vyako kwenye utaratibu unaotakiwa. This is an analog statement. Emotions are a special possible emotion. Ni kama chupa maji uliyo nayo hapo ambayo imejaa maji mengine, alikuwa half au iko three quarter. Kila unaposeive watu wengine, ni sawa unachukua chupa yako unamimina maji kidogo kidogo kwa watu wengine. Mzazi wako, shangazi yako, rafiki yako. Asa, this is the trick part ukiwa ni plated umewaumia wengine chupa yako haina maji maana yake wewe ndio utaanza kwa fiti na hii naona sana hata kwenye finance na huwa anazunguza sana hicho kitu usiwasaidie ndugu zako kwa kiwango cha wewe kuwa maskini kwa mmoja wako kwa sababu chuo siku utakuwa umetengeneza maskini na ziada kwa familia ambaye hakuna mtu kumsaidia but basi unapokuwa emotionally na self acts ukanisahau wewe kitakachotokea ni nini wale uliwasaidia kwa kunisahau wewe utakapowahitaji bahati mbaya sana hawatapatikana na kwa taifa wakiondoa umeshindwa kwa sehemu emotionally watatafuta watu wengine mahali pengine they won't die watatafuta watu wengine mahali pengine watawasaidia maisha yao yataendelea na mikombe yao yataendelea kujaa wakati wewe umechako kwa empty na maumivu ya hapo sio mando you feel like the world has come to an end so make sure unapowasaidia watu wengine na wewe pia unaendelea ku reserve emotions this is the statement you cannot pour from an empty cup remember that uwezi kugawa maji yako kwenye chombo ambacho kiko kitupu so if you feel ni wakati wako rest kuzika usisubiri mtu akwambie hakuna ukwambia usisubiri eti kwa kama utakuuliza sana wakati wako wa kufurahia maisha you won't get that person moja ya changamoto nimeiona sana kwa 
familia nyingi sana. Na nika kutaka kumoja kina ikiwa vita ya mkombozi wa familia. Wale watu wa mwaka kwa familia zao, wanunakana kama ni pillars, ambu familia zina wanga hiyo. Mwudi ya matusi mwakua sana ya mwaka watu wao. Kwa sababu, kwa zazi wao, wali kitua kwa kila mtu kwenye familia, kwa kasafu kitua kwa tutu wao. Kwa kiamini kwa kufanya hivu, wanatekeleza future watu wao kunye kusaidi wa nangu zao. Kicho tokea ni, baada wao kumuloka duniani, those kids are suffering. Don't pour your cup to the excess. You don't have anything in your cup. You cannot pour from the empty cup. Remember that. 